ఈ రోజు మా పెళ్లి రోజు ఆగు కవిత 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 మా బండ్లు ఆ వెహికల్స్ మెయిన్ వెహికల్స్ ఇవే వెహికల్స్ ఇంకో వెహికల్ ఉండలేదు నాసి నేను చెప్తున్నాను దసరాకి వెహికల్స్ క్లీన్ చేసుకుంటారు కానీ మీ పెళ్లి రోజుకి మూడో రోజు మూడో పెళ్లి రోజు ఇది హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ముందే చెప్పాను ఈ బండ్లు వాహనాలు క్లీన్ చేసుకుంటుంది కవిత నాకు లక్ష ఇద్దరు కలిసి ఆ బొమ్మలు కూడా క్లీన్ చేసి మనం క్లీన్ చేసారా హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ చెప్పింది సో క్లీన్ చేసుకుంటాం ఈ రోజు అంతా హంగమ హంగమ బ్లాగ్ ఉంటది నెక్స్ట్ లెవెల్ మెమరబుల్ బ్లాగ్ ఉంటది ఇది నాకు కవితకి మనందరికి ఒకసారి నూరేళ్ళు ఇలాగే కలకాలం ఉండాలి కలిసిమెలిసి సంతోషం కాదు ఎన్నో వెడ్డింగ్ యానివర్సరీలు చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేను కోరుకొని ఈ పెళ్ళి కదా బండి వేసుకుని బతుకుతా వచ్చింది బండి వేసుకుని ఆయన తిరుగుతున్నావు చెవిటినా కొడక పోరా బయటికి రెడీ అవ్వడం కవిత మీకు ఈ రోజు మంచి పార్టీ ఇస్తా ఎందుకు అల్లాడతారు నువ్వు రెడీ అవు నేను చెప్పాల్సింది అడతా ఉన్నావు నేను అడిగి పార్టీ అవు పార్టీ అని అడుగు పార్టీ లేదా పుష్ప అని టమాటా చట్నీ కావాలి కదా నీకు మేమందరం ఒకటి తింటే నువ్వు ఒక్కడు ఒకటి తింటావు కదా నీ చట్నీ కోసం టమాటాలు అయిపోతే అందుకని తీసుకురావడానికి వెళ్ళాడు లేకపోతే ఈరోజు పొయ్యిలో పిల్లి మాత్రమే పడుకుంటది అనుకున్నాము నీ కోసం పిల్లిని లేపుతున్నావు పొద్దుటిడే దోశలు వేసుకుని తిందాము అది ఏమనా తిన్న తర్వాత పెళ్లి ఇప్పుడైంది సంతకాడ కుదయింది సంతకాడ ఎన్ని గంటలకి తొమ్మిదికి ఆ టైమ్ లో చెప్తే దానికి విలువ ఉంటది నువ్వు ఎప్పుడంటే అప్పుడు పెళ్లి రోజు చెప్తే విలువ ఉంటదా కరెక్ట్ మాట ఏమంటాడు లాజిక్ గా మాట ఏమన్నా మన ఆయన అంతే వద్దున పడుతుంది నువ్వు నువ్వు పడితే నేను రోజు తల్లి బంగారు కొండారా మా అమ్మ నువ్వు రా నాగమ్మని పెట్టాల్సింది మా అమ్మ పేరు అందరికి నాగమ్మ పెట్టు అప్పుడు ఇల్లు కదా పుట్ట వద్ది మ్యారేజ్ డేకి మా పాప రెడీ అయింది హాయ్ చెప్తుంది అందరికి హాయ్ చెప్పండి మా పాపకి పాపకి మధ్యాహ్నం వరకు ఈ డ్రెస్ సాయంత్రం వేరే డ్రెస్ ఉంది ప్రస్తుతానికి సింపుల్ గా రెడీ చేసింది కవిత కవిత రెడీ అవుతుంది నేను రెడీ అవ్వాలి ఏ ఏ లంచ్ కి వేరే హోటల్ కి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ టైం ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వెరీ ఫస్ట్ టైం నే మా ఫ్యామిలీ నేను మా నాన్న మా చెల్లెలు మా కవిత మా పాప ఐదు మంది మీ కలిసి ఒక చోటుకు వెళ్ళి ఒకేసారి తినడం ఇదే ఫస్ట్ టైం లంచ్ కి వెళ్ళడం మూడు సంవత్సరాలు అయితే పెళ్ళి ఈ రోజు కుదిరింది ఈ రోజు వెళ్తున్నాం లంచ్ చేయాలి బయట
సో నాగలక్ష్మి రెడీ అయింది ఏదైనా ఆలస్యం పెళ్లికొడుకు పెళ్లి కూతురు రెడీ అవ్వండి ఫస్ట్ నువ్వు సంగతి తెలుసా పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు ఫస్ట్ రెడీ అవరే పెళ్లిలో కూడా పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు ఎక్కడ ఉన్నారు ఊరికేలాట అంగా పెళ్లి కూతురు అది పెళ్లి కొడుకు అంటే పెళ్లి లాగా ట్రీట్ చేస్తాను దీన్ని ఫస్ట్ రెడీ అయింది సింపుల్ శారీతో నాగలక్ష్మి రెడీ అయింది కవిత నాకు రెండు షర్ట్లు కొనిచ్చింది ఈ మన పెళ్లి రోజుకి మన పెళ్లి రోజు అదే మా పెళ్లి రోజుకి రెండు షర్ట్లు కొనిచ్చింది ఒక షర్ట్ ఇక్కడ ఉంది ఇంకో షర్ట్ ఏది అనుకుంటే ఇంకో షర్ట్ నా ఒంటి మీద చూపించినా నేను రెడీ అయ్యాను సింపుల్ గా ఎలా ఉంది కవిత చేసుకోవాలి అది నువ్వు రావడం లేట్ అవుతుంది కదా నేను బయటకు వెళ్తున్నాను మీ ఇష్టమే కాదు స్కూటీ తీసి ఎందుకంటే సీరియస్ మాట్లాడుతున్నాను సరే నేను ఇష్టం వెళ్ళిపోతాను నేను బయటకు పోయింది బయటకు పోయి ఒక నానా నానా ఒక సెకండ్ ఆగిన వీడియో చేస్తా ఉంటే మనం తిడతా ఉంటే సో బయటకు వెళ్తాను సరే వెళ్ళమని చెప్తే ఇంకో గంట తర్వాత వచ్చింది వచ్చేసరికి ఈ డ్రస్లు అయ్యి తెచ్చింది ఇంక నేను సరే ఇందుకు సర్ప్రైజ్ ఇవ్వడానికి అనుకున్నా షర్ట్ బాగా అనిపించింది సో ఈ రోజు రోజు వేసుకున్నా ఇంకో సర్ప్రైజ్ ఉంది కానీ ఎవరు చూపినది ఇంకో సర్ప్రైజ్ అంటే ఎవరు చూపి నేను చూసిన తర్వాత మీకు మన మాటలు చెప్తా అది నువ్వు చెప్పు కూడా అది పర్సనల్ సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజ్ నువ్వు రెడీ అయిపోవాలి నేను పోయి కార్ క్లీనింగ్ చేసుకుని వస్తా నువ్వు ఆడంటే కోల పడబాక రా పందా మర్చిపోయినా ఇది నిజమే అద్విత బండ్లు వీళ్ళు క్లీన్ చేశారు నా బండ్లు వీళ్ళు క్లీన్ చేయలేదు ఎందుకంటే నానా కవిత నా బండ్లు ఎందుకు క్లీన్ చేయలేదంటే మన ఓన్ హౌస్ కాదు కాబట్టి ఓన్ హౌస్ ఏమిటంటే మనకు మనం క్లీన్ చేసుకునేవాళ్ళం రెండు హౌస్ లో క్లీన్ చేసి చెప్పుతో కొడతారు ఇంకా మనం ఏం చేయలేము అదే పరిస్థితి అదే ఏదైనా అదే ఇక్కడ మళ్ళీ కుదరదు సర్వీస్ చేసుకోస్తా హాయ్ మీరు రెడీ అవ్వండి కవిత నువ్వు రెడీ అవ్వు మనం లంచ్ కి బయటకు వెళ్తాం ఈరోజు ప్లాన్ చేశారు మా నాయన ఏం తిడతా ఉంటుంది చూస్తా నానా నానా ఏం తిడతా ఉన్నావు టీవీ ఆపితే టీవీ ఆపితే కాదు ఉన్న కాడి సౌండ్ తగ్గించి నీకు పోతా ఉంది అదరా బదరా నేను ఓర్కి వెళ్ళకేడా నానా మా ఏమో తీసుకోమని మళ్ళీ వాటర్ కేను ఒక ఎంప్లాయీ మళ్ళీ స్టైల్ హాయ్ అంట చూడు హాయ్ బాయ్ 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 చెప్పు బాయ్ చెప్పు బాయ్ బాయ్ చెప్పు బాయ్ చెప్పు బాయ్ చెప్పు బాయ్ 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 ఫాలో అవుతున్నాడి వాటర్ బాటిల్ మా పాపది మొన్నే షాపింగ్ చేసాం వాటర్ తాగలే ఎగ్గు తిని వచ్చినప్పుడు కోకోనట్ వాటర్ దీంట్లో పోసుకుని వచ్చిన మామూలు తెచ్చిన మామూలు కాదు మా బంగారు తల్లి నిద్రపోతా ఉంది క్యూట్ గా కార్ లో వచ్చాం కదా ఇక ఇంకా కూర్చుంటే ఇక్కడ నిద్రపోతా ఉంది వాష్ కార్ వాష్ దగ్గర కవిత నువ్వు అన్ని అంతా అయిపోయింది ఇంకా ఉందా ఇటు తిరుగు ఇటు తిరిగి నానా ఏదో నాన్న ఇంత సింపుల్ గా రెడీ ఇటు తిరుగు ఒకసారి ఒకసారి ఇటు తిరుగు ఒకసారి ఇడ్రు ఆ మర్చి ఇది చూపియాలా ఇది చూసారా పొద్దున్నే ఏం చేసిందంటే కళ్ళు మూసుకో గట్టిగా మూసుకెళ్ళా నేను ఏదో ఒక గిఫ్ట్ తెచ్చింది నాకు అది చూపిని చూపిన అంటుంది సరే గిఫ్ట్ తెస్తే ఏమైనా బీరు వాళ్ళని ఉంచని గట్టిగా కళ్ళు మూసుకుంటే ఇంక వెనక్కి తిరిగాడింది నానా ఇలా ఏదైనా రాసింది లిఫ్ట్ ఇక్తో 
ఆ తిప్పల్లా ఇడుదురు ఇంత సింపుల్ గా రెడీ అయినా నా పెళ్లి పెళ్లి కదా పెళ్లి రోజు కాదు పెళ్లి రోజు కదా పెళ్లి కాదు కదా ఇంత సింపులా సాయంత్రం ఇంకా పెద్ద సింపుల్ కాదులే నేను తీసుకున్నా సాయంత్రం రెడీ అవుతులే బానే ఈ సెలక్షన్ స్వీయర్ ఏది నీ ఇది కూడా నా సెలక్షన్ కదా ఇదే ఇది ఇదే అది నా సెలక్షన్ పెళ్లి రోజు స్పెషల్ ఏం తెలుసా బ్రేక్ఫాస్ట్ లేకపోవడం అందరికి రండి నాకు పెడుతురు నిజంగానే తిన్నారా తలుపోయినా విషయంగా కదా ఇంక రెడీ అని ఇది లేటా పాపం ఏడస్తా ఉంది ఎవరు వెళ్తున్నారు అందరు వెళ్తున్నారు రారా ఫస్ట్ టైం ఫ్యామిలీ మొత్తం రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళడం ఫర్ ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ ఎన్ని సంవత్సరాలు కుదురుతాయి ఇది ఈసారి ఎందుకు కుదిరింది నా జేబు లో ఉంది క్లిప్ అది చేతులు పెట్టేది అలవాటు చేస్తుంది మార్నింగ్ నుంచి అయితే నా తెలియదు రండి సో బయలుదేరుతున్నాం యాక్చువల్ గా ఈ మధ్య వీడియోస్ అన్ని బయటికి వెళ్ళే పెడుతున్నాం నాన్న అంటే మనం అసలు ఇంట్లో ఉండట్లే ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ పనులు చూసుకోవడమే సరిపోయింది హైదరాబాద్ బ్లాగ్ కానీ అన్ని ఫస్ట్ టైం అంటే నాగలక్ష్మి తీసుకుని వెళ్ళడం కానీ అన్ని ఫస్ట్ టైం వీడియోస్ ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ ఎక్కువ గ్యాప్ రావడం వల్ల కంటిన్యూస్ గా వర్క్ లు పడడం వల్ల అన్ని జర్నీ బ్లాగ్స్ ఎవరికి ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటుంది అంటే ఏ ఫ్యామిలీ కైనా ఫ్యామిలీ మొత్తం పోయి ఎక్కడైనా కలిసి తిన్నది ఎవరికైనా డ్రీమ్ అది ప్రశాంతంగా ఒక రోజు ఒక స్పెషల్ అకేషన్ రోజు ఇలా స్పెండ్ చేయాలని ఎవరికైనా ఉంటుంది మర్చిపోయి ఇంకొక నెల దాకా అన్ని మా తిరిగే బ్లాగ్ లే ఉంటాయి మీరు ఏమనుకోవద్దు దయచేసి కానీ తిరిగే బ్లాగ్ లే ఇంట్రెస్టింగ్ బ్లాగ్స్ లైఫ్ చేంజింగ్ బ్లాగ్స్ ఉంటాయి మా లైఫ్ లో మా లైఫ్ లో అందరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మా వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళందరికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి లైక్ చేసిన వాళ్ళకి కామెంట్స్ చేసిన వాళ్ళకి అందరికి చాలా థ్యాంక్స్ కవిత హ్యాండ్ వాష్ గా ఎత్త ఉండే ఎక్కడికి వచ్చావు మన కోసం వీళ్ళు చెప్పాను ఏ లైట్ గా అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చేశారు బాబు యానివర్సరీ అని చెప్పిన తర్వాత కూర్చోండి అన్నా ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేసావు నువ్వు అది లవ్ సింబల్ చూడు అనగా రే అద్విత పీకేయడానికి కాదురా ఏదో తినేదాకనే ఉంచరా నాన్న కూర్చో పిల్లు ఏంటండి అద్విత తెలియ లోపల మొత్తం పీకేరా సో ఈ డెకరేషన్ కూడా చేశారు పమ్ము ఈ వీళ్ళు చెప్పాను అందుకనే చేయమని ఇక్కడ అందరు మన వాళ్ళే మనకు కావాలి కదా అందరు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు ఏది కదా పగలు కొడుతున్నావు అన్ని నాన్న ఏం తింటా నాన్న సంగటి తింటా నిజంగా సంగటి ఉంటుందా సంగటి ఉంటుంది సంగటి నువ్వే తింటున్నావు అదే అంది రెస్టారెంట్ కి వచ్చి ఏదైతే మాట్లాడతారు మీరు అదే ఉంటుందిలే అన్ని చెప్పు చికెన్ పడుతున్నా నువ్వు మటన్ ఎక్కువ రేట్ అంట రేట్లు గురించి నీకెందుకు అత్తినాయలేనా నువ్వు 
నేను తిన్నని చెప్తున్నాడు అంతే సంగటి అంట కదా నాన్నకి సంగటి చూస్తా చూడండి బెలూన్స్ అన్ని పీక్ పారేసింది నాగలక్ష్మి ఇంత మంచి సర్ప్రైజ్ ఇస్తే బెలూన్స్ బెలూన్స్ హంగామ చేస్తే ఇలా తెలియకుండా నచ్చలేదు నాకు నచ్చలేదన్నాడు అనో రొయ్యలు అది తింటా కదా అన్నా రొయ్యలు తింటా కదా మేము తినము ఇంక ఇద్దరే నువ్వు తింటావా కదా రొయ్యలు మరి ఎప్పుడు చేయలేదు ఇంట్లో పాపకన్నా చేసి పాపకి అలవాటు చేద్దామని ఇప్పుడు పెట్టడం అది సరే పాపకి పెట్టదు తింటా అది రొయ్య చూడు ట్రై చేయి తల్లి తిన్నా నాలసి నువ్వు తినవు రొయ్యలు ఏమి నాకు కూడా సేమ్ నాలుగు ఆ స్మెల్ కదా అది స్కిన్ స్కిన్ ఓటు తీసినప్పుడు తెల్లగా ఉంటుంది చూసా అది నాకు చికెన్ ఏది దాంట్లో చికెన్ ఇది మటన్ అన్ని రెండు ఒకే కలర్ ఉంటాయి చికెన్ స్పెషల్ మటన్ స్పెషల్ ఓకే చికెన్ ఇద్దరు ఇద్దరు మటన్ ఇద్దరు ఓదరు నానా తెలి రోజు మీరు ఎప్పుడు జరుపుకుంటున్నా అసలు గుర్తులేదా మీకు ఇచ్చి మా అమ్మని మీకు ఇచ్చి అన్యాయం చేసింది కదా మా అమ్మనేదు తమాస్కర్ రా ఏమంటూ ఎందుకు తగిలా ఒప్పుకున్నావు అయితే ఎప్పుడు చేసిన ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళు పెళ్లి రోజులు సరిపోయి చూసి ఎత్తలా ఇల్లు 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 పెళ్లి రోజులు అనుకుంటున్నా ఏమనుకుంటున్నా అనుకుంటున్నావు అయితే ఎత్తలా ఏం పెళ్లి రోజులు అని ఒప్పుకున్నాడు పుట్టిన రోజులు నువ్వు పుట్టింది ఎప్పుడు మాకు తెలిసిన అదేనా నైట్ అని చేసుకుంటే ఎప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది నీకు అంటున్నా నీకు పెళ్ళైన సంవత్సరం అయినా గుర్తుంది డేట్ తర్వాత సంగతి సంవత్సరం కూడా గుర్తులేదు ఎనభై తొమ్మిది ఎనభై నీ ఎనకమ్మ ఎనభై తొమ్మిది లేదు నేను తొంభై లేట పడతా అక్కలు ఎప్పుడు కొట్టాలా నాకు అక్కడికి నాలుగైదు సంవత్సరాలు డిఫరెంట్ అయితే ఎనభై తొమ్మిది లేట పడుతుంది డెబ్బై తొమ్మిది ఉంటుంది నీకు పిల్లకాయలు ఎన్ని సంవత్సరాలు లేరా మూడేళ్ళు పిల్లకాయలు లేరా అది కూడా గుర్తులేరు కదా స్వామిని నాకు ఈ మధ్య కాలంలో నిజంగా చెప్తున్నా ఈ మధ్య కాలంలో ఇట్లాంటి బయట రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే బిగ్ బాస్ హౌస్ కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది అంతకు ముందు బిగ్ బాస్ కి వెళ్లే ముందు కూడా నాకు క్లారిటీ వచ్చింది లైఫ్ మీద ఏంటంటే లైఫ్ చాలా 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 చిన్నది ఏ టైమ్ లో ఎవరు వచ్చి వచ్చిపోతారు ఈ మధ్య కాలంలో కళ్యాణ్ రామ్ గారు చూడండి తారక రత్న గారు గాని పునీత్ రాజ్ కుమార్ గారు గాని ఇలా నలభై ఏళ్ళకే గౌతమ్ రెడ్డి గారు గానీ ఇలా నలభై ఏళ్ళకి నలభై రెండు ఏళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ నుంచి చచ్చిపోతుంది మనం ఏ రోజు చచ్చిపోతామో తెలియదు సంపాదించుకుని ఏం
డైరెక్ట్ గా ఫ్యామిలీస్ తో ఎంజాయ్ చేసి అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఏదో ఒకటి ఆ ప్లేస్ ఈ ప్లేస్ తిరిగి అన్నిటిని చూసి అన్ని అనుభవించి చచ్చిపోయాం అన్నట్టు అనిపించాలనేసి నేను ఉద్దేశ లైఫ్ అనేది చిన్నది అన్ని అనుభవించాలా ఇవి ఏమనుకున్నా నేను పట్టించుకోవద్దు అనేసి ఈ మధ్య కాలంలో చేసుకుంటుంటే లేవ అస్సలు యాక్చువల్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడం కానీ సర్ప్రైజ్ ఇవ్వడం కానీ నా జీవితంలో నేను ఆదిరెడ్డి అనే ఒక గిఫ్ట్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చిన అందరూ వస్తుంది ఈ డే రిటైర్ అయ్యాడు నేను అలాంటి పర్సన్ ఇప్పుడు సర్ప్రైజ్లు గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాయంటే లైఫ్ చిన్నది ఎప్పుడు ఏమవుతుంది తెలియదు చచ్చి బతి దేవుడు కంటే దేవుడు నమ్మలే నేను తిట్టుతాను ఎప్పుడు అది ఓకేనా నేను అందుకు మారడానికి కారణం ఎప్పుడు దస్తామో ఎప్పుడు ఉంటామో తెలియదని ఇది అది చెప్పా నువ్వు ఇది ముందు చెప్పిన ఎప్పుడు ఉంటావు ఎప్పుడు పోతా తెలియని రోజులు వచ్చినాయి కదా అందుకనే అనుభవించి చచ్చిపోవాలా మన చేతులు ఏం లేదు అందుకనే మనకి మన అనుకున్న వాళ్ళు మనల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు మనం ఇష్టపడే వాళ్ళకి సర్ప్రైజ్ ఇస్తూ వాళ్ళని బాగా చూసుకుంటూ ఒక ఫ్యామిలీకి కలిసి మెలిసి హ్యాపీగా ఉంటే చాలు జీవితం అంతకు మించి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేట్లు నీ సర్ప్రైజ్ భయంకర నచ్చింది అయితే ఏం సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది చెప్పను టూ మచ్ సర్ప్రైజ్ అది నెక్స్ట్ లెవెల్ సర్ప్రైజ్ నేను ఎప్పుడు అడుగుతుండేది కానీ చూపించను నీకు ఎట్ అనిపించింది నీకు బాగా అనిపించింది అయింది బాగా అనిపించింది లేదా బాగా అనిపించింది అంటే బాగా అనిపించింది అంటే అర్థమైంది ఎందుకు దగ్గుతా మాట్లాడుతున్నావు మీ ప్యాంట్స్ నన్ను తిడతారు తల్లే ఇదిగో మీ ప్యాంట్స్ నాగలక్ష్మి ప్యాంట్స్ అసోసియేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఒకటే మాట నాగలక్ష్మి మీకు ఫేవరెట్ అవ్వచ్చు నాకు చెల్లెలు ఆ పిల్లని మీరు ఒక బ్లైండ్ పర్సన్ గా చూస్తున్నారు నేను ఆ పిల్లకి రెండు కాళ్ళు పోయినా రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు మొత్తం విరిగిపోయినా కూడా నాకు చెల్లెలు చెల్లెలే ఎగతాలు ఎగతాలుగానే ఉంటది అట్టనే మామూలు చెప్తాను మీకు మీరు ఏదైనా చూస్తారేమో నేను ఎట్లా చూస్తాను మా చెల్లెలు చెల్లెలే చెల్లెలు ఎగతాలు చేస్తా కామెడీలు చేస్తా నేను చెప్పతి చూడను అసలు మా చెల్లెలు కలలేమనే విషయాన్ని వదిలేస్తుంది నేను అసలు పడుచుకోను నేను నార్మల్ గా జోక్ లేస్తా మేము అంతే ఉంటాం వాళ్ళేమో వాళ్ళు ఏదో ఆలోచిస్తా మన మీద అనుకుంటారు కానీ అందరు కదా ఒకటి మా చెల్లి తక్కువ చేస్తామంటారు పంచోళ్ళే కానీ ఆ పిల్ల మీద ఎక్కువ అభిమానం కానీ మాకుండేది అభిమానమే కానీ మేము ఆ యాంగిల్ చేస్తాం అసలు చెల్లెలు అన్న తమ్ములు ఎలా ఉంటారు అలాగే ఉంటాం అమ్మ చెయ్యి తీరా అమ్మ చెయ్యి లోపల లాకేసి చూడు వాళ్ళు తొక్కేస్తుంది నైట్ కి ఇంకొక ప్లాన్ ఉంది ఆ ప్లాన్ వర్కౌట్ వద్ద లేదు చూస్తా ఉన్నాడు సో సార్ వీడియోని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని కామెంట్లు చేయండి అందరి అందరూ ఆదిరెడ్డి కవితకి బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి మీ బ్లెస్సింగ్స్ చాలా అవసరం సింపుల్ గా చాలా సింపుల్ గా మా పెళ్లి రోజు ఇది నేను చెప్తాను నేను కవితకి ఏమి ఇవ్వలేదు కవితకి ఇచ్చింది అలా ఏంటంటే స్కూటీ ఇచ్చాను పెళ్లి రోజు ముందే కొంచెం దగ్గరలోనే ఇంకేం ఇచ్చాను ఈ రోజు ఏమి లేదా ఈ సారీ మీద ఏంటి ఇచ్చింది కదా ఇంకేంది ఇంకేది ఇంకేమిచ్చాగా ఏం రైసు కర్రీ రైస్ సో అది మా పెళ్లి రోజు మధ్యాహ్నం వరకు అంతే చాలా సో లైఫ్ చాలా చాలా చిన్నది ఈ రోజు ఉదయం ఉంటాం మధ్యాహ్నానికి పోతాం నైట్ కొంటాం ఉదయానికి పోతాం నువ్వు లక్ష కోట్లు సంపాదించినా రేపు ఉదయానికి చచ్చిపోతే ఆ లక్ష కోట్లు ఏమి చేసుకోలేవు ఇక నువ్వు ఐదు కోట్లు ఉన్నా ఐదు లక్షలు ఉన్నా ఐదు రూపాయలు ఉన్నా నువ్వు ఎప్పుడు బతుకుతూ ఎప్పుడు పోతావు తెలియదు కాబట్టి లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేసేయాల లైఫ్ ని అన్ని అనుభవించి నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలి నీ ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉండాలి చూసుకోవడమే అసలు మనిషిగా చేయాల్సిందని నేను అనుభవి నేను నేను అనుకున్నాను నేను అది చేస్తాను డబ్బులు లేకపోయినా కూడా అది అలా ఉంది డబ్బు సంపాదించడం చాలా ఈజీ ఫస్ట్ మన మీద మనకు నమ్మకం ఉండాలి కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి ఏ పని చేసుకున్నా సంపాదించడం ఈజీ అనేది రాంటే నువ్వు ఉద్దేశం ఏంటి తినడానికి అది చెప్పు తినడానికి బట్టలకి ఇల్లు కష్టం ఇల్లు అనేది ఇప్పుడు ఇరవై లక్షలు సంపాదించడం కష్టం కానీ తినడానికి సంపాదించడం ఈజీ అదే తినడానికి సంపాదించడం ఈజీ మన మనిషి బతకడానికి ఏమైతే కావాలో అవి సంపాదించడం ఈజీ ఎందుకంటే నిన్నే మేము ఒక కూరగా కూర నిన్న కర్రీ చేయకపోతే కర్రీ కొనుక్కోవచ్చు నేను ఒక ఇరవై రూపాయలు పెట్టి సింపుల్ గా ఒక ఇంట్లో నువ్వు వండుకునే పప్పుని ఇంకొంచెం పప్పు వేసి వండుకుని టేస్ట్ ఉంటే చాలు ఒక పది ప్యాకెట్లు ఇరవై ప్యాకెట్లు అమ్మినా కూడా రెండు వందల ఆదాయం వస్తుంది అంటే బతకడానికి చాలా వేలు ఉన్నాయి అంటే ఏది మన తిండి పోయినంగా సంపాదించుకోవడానికి మరి లక్ష లగ్జరీ బతకడానికి కాదు తినడానికి 
బెగ్గింగ్ చేయడం ఇవి ఏమీ కాకుండా కడుపు నిండా తినడానికి సంపాదించుకోవడం అది ఈజీ మనం సిగ్గుపడకుండా చేసుకుంటే చాలా ఈజీ సోడా బండి పెట్టినా బొరుగులు మిచ్చర్ పెట్టినా ఇంకోటి బొరుగులు మిచ్చర్ మనం తెచ్చే కదా కదా ఏడింది బొరుగులు మిచ్చర్ తెచ్చారు రెండు వందల రూపాయలు అయింది రెండు వందల బొరుగులు మిచ్చర్ కనీసం మహా అయితే ఒక యాభై రూపాయలు ఖర్చు ఉంటుంది అతనికి రెండు వందల రూపాయలు నూట నలభై రూపాయలు అక్కడే ఆదాయం నాలుగు నలుగురు వస్తే మూడు వందల నాలుగు వందల ఆదాయం చూడడానికి అది ఉసిరికాయలు తెస్తే వంద రూపాయలు ఉసిరికాయలు ఇన్ని వచ్చినాయి అవి ఏ తోటకాడికి వెళ్ళిన కోసం అంటే నువ్వు సిగ్గుపడకుండా చేయాలి కానీ ఏది చేసుకున్నా మూడు వందల రూపాయలు నాలుగు వందల రూపాయలు ఈ రోజు సంపాదించాలి సిగ్గుపడకూడదు మన మీద మన కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి ఏ పని చేసుకోనైనా మనం తినడానికే కదా చేసుకుంటున్నాం అనే ఇది ఉండాలి ఒకరి గురించి ఇంకోటి సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే ఒకప్పుడు కష్టం ఏమో కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది తెలుసు కదా అందరూ ఏదైతే ఇది చీప్ పని అని అనుకుంటున్నారో ఆ పని మీద ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది ఈ రోజుల్లో అది చేయట్లే జనాలు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కి బొరుగులు మిచ్చేయడం సోడాల బండి పెట్టడం అయ్యి రెండు మూడు వేలు సంపాదిస్తున్నారు రోజుకి అందరు మానేస్తున్నారు బొరుగులు మిచ్చిన పెట్టుకుంటే చీప్ గా చూస్తారు అనుకుంటారు కానీ బొరుగులు మిచ్చిన అతను కనీసం మూడు నాలుగు వేలు సంపాదిస్తారు బండి మీద రేఖలు అమ్మే అతను రోజుకు వెయ్యి రూపాయలు సంపాదిస్తారు ఈజీగా నిమ్మకాయ వేసి అతను రెండు వేలు సంపాదిస్తారు మనం తక్కువ అని చేస్తాం అన్ని చెప్పేది ఎవరికి అంటే మేము బతకలేము తినడానికి లేదు అని ఇంట్లో కష్టం చేసే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇంకా లేకపోతే మనం ఏం చేయలేం వాళ్ళ పరిస్థితి ఇంట్లో కొంచెం కష్టపడ వాళ్ళతే అబ్బాయిలు ఉన్నప్పుడు కష్టపడే ఆరోగ్యం బాగుండే అమ్మాయిలు ఉన్నా కూడా పని చేసుకుని బతికి చదువుకున్నా ఇలాంటి పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది సో అది వీడియో థ్యాంక్ సో మచ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తానంటే వాళ్ళని దించేసిన తర్వాత యాక్చువల్ గా నైట్ కి కవిత ఒక సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని ప్లాన్ చేశాను ఆ సర్ప్రైజ్ వాళ్ళ ముందు మాట్లాడలేక వదిలేశాను ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి రెడీగా ఉండండి మంచి సర్ప్రైజ్ అంటే నా దృష్టిలో అది మంచి సర్ప్రైజ్ అంటే నేను నా లైబ్రరీ ఎప్పుడు పెద్దగా సర్ప్రైజ్లు ఎవరికి ఇవ్వను సో నా దృష్టిలో మా కవితకి నా కోసం చాలా చేస్తున్నా నా కోసం బిగ్ బాస్కి వెళ్ళినప్పుడు కష్టపడిన మూడు సంవత్సరాల నుంచి మా చెల్లెల్ని మా నాన్నని నాతో పాటుగా బాగా చూసుకుంటున్నా ఈ రోజుల్లో ఈ కాలంలో ఏ అమ్మాయిలు చాలా మంది తక్కువ అమ్మాయిలు అందరూ అని చెప్పను ఉండొచ్చు కవిత లాంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది అమ్మాయిలు మాత్రమే ఒక లోపం ఉండి కంటి చూపు లోపం ఉన్న ఒక అమ్మాయిని ఒక ఆడపడుచుని ప్లస్ మామయ్యని మా నాన్నని చూసుకోవడం అనేది అంత ఈజీ కాదు ఈ రోజుల్లో ఎంఎస్సి బి ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ అయిన అమ్మాయి చూసుకోవడం చాలా కష్టం అలాంటి అమ్మాయికి నేను తిరిగి ఇవ్వాల్సింది నాకు చేతనైన దానికంటే ఎక్కువ ప్రేమ సర్ప్రైజ్లు హ్యాపీనెస్ గా హ్యాపీగా చూసుకోవాలని ఫిక్స్ చేయను సో నాకు కుదిరిన సర్ప్రైజ్ ఇద్దాం అనుకున్నా అందుకని తెలియకుండా చేద్దామని వీడియో చేస్తాను ఆ వీడియో కోసం వెయిట్ చేయండి ఈ వీడియో అప్లోడ్ అయిన వన్ టూ డేస్ లో ఆ వీడియో వస్తుంది ఈ రోజు నైట్ మంచి సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేశాను థ్యాంక్ సో మచ్ లవ్ యూ ఆల్ బై థ్యాంక్ యూ అల్ప సంతోషం అంతే మాది అంతమించి ఏం లేదు ఇది మా మెమరీస్ ఉంటాయి అట్లాంటి వీడియోస్ ఉంటాయి వ్లాగ్స్ ఉంటాయి అంతే ఫ్యామిలీ వీడియోస్ ఇస్తూ ఉంటాను కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వెరీ న్యాచురల్ వీడియోస్ అని అనిపిస్తే లైక్ చేయండి సబ్స్క్